Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. El día de hoy tengo un interesante tutorial. Te voy a enseñar de manera fácil y sencilla para que tú mismo puedas realizar un video utilizando imágenes y si quieres agregarle música también, sobre todo utilizando PowerPoint. Eso es lo más increíble. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Nos vamos a ir aquí en la parte de arriba donde dice insertar. Imágenes, damos clic, este dispositivo, porque yo ya he guardado imágenes en una carpeta. Quizás tú tengas fotos, también lo puedes hacer con cualquier foto, cualquier imagen que tú quieras. Puedes practicarlo, puedas realizar un video tú mismo. Yo he utilizado esto porque sé que es tendencia en este momento y así que vamos a ir agregando. Le voy a dar insertar. La imagen no llega a... Eh, donde debería estar, no encaja, así que lo que hago es arrastrar y en la parte de abajo arrastro la imagen para que llegue y encaje totalmente. Ahí está, vamos a minimizar un poquito para poder verlo bien. Ahí lo tenemos, ahí tenemos ya nuestra imagen, nuestra primera imagen cerca de este barco. Ahora, lo que le vamos a agregar es animación para que se vea eh, mejor, fluido. Aquí en la parte de arriba dice animaciones. Puedes desplegar para probar con cualquiera de estas que a ti te guste. Yo voy a utilizar una que se llama desvanecer. Ahí estamos viendo cómo se desvanece. Ahora lo siguiente para nuestra imagen o para nuestra animación es darle una duración de alrededor de 3 segundos o 4 segundos como guste. Yo lo voy a poner a ver. 4 segundos en la parte de arriba donde dice inicio le vamos a dar con la anterior esto es muy importante y ahora acá también donde dice agregar animación le vamos a dar aumentar y hundir ahí se está viendo el ejemplo vamos a darle clic acá donde dice panel de animación para que vayamos viendo nuestras imágenes y nuestras eh, animaciones en secuencia. Ahora, esto también es muy importante. La parte verde de nuestra imagen y aquí tenemos en la parte amarilla nuestra animación. Lo que vamos a hacer es colocarle un poco más una, a ver, vamos a colocarle unos 5 segundos. Ahí está. Y también con la anterior. Ahí ya lo tenemos. Tenemos nuestra primera imagen ya con nuestras animaciones. Seguido colocamos insertar este dispositivo y colocamos otra imagen acerca del Titanic. Muy bien. A ver, vamos a colocar esta. Vamos a arrastrarla hasta que llegue hacia el cuadro ok ahí lo tenemos repetimos el mismo lo mismo animaciones desvanecer aquí lo tenemos ya le ponemos habíamos dicho 4 segundos muy bien pero aquí hay una diferencia para que no nos aparezcan todas las imágenes juntas lo que vamos a hacer es arrastrarlo acá Ahí donde termina el verde, ahí justamente lo dejamos. Con la anterior. Ahí está. Y ahora le vamos a agregar animación acá en la parte de aumentar y hundir. Muy bien. Igualito lo arrastramos al verde porque es de la misma imagen. Pero a este le vamos a colocar 5. Con la anterior. Y ahí ya, ya lo tenemos. Y así sucesivamente, con varias imágenes, tú puedes hacer, puedes practicarlo, practícalo. Las imágenes, fotos que tú quieras hacer. Arrastramos. Muy bien. Le ponemos nuestra animación. Igual le ponemos cuatro segundos. Con la anterior, ahí está, 
habíamos dicho que ahí ve y ahora colocamos una animación aumentar y hundir le ponemos con la anterior ahí está y acá le colocábamos 4 segundos muy bien no 5 perdón era 5 ahí está vamos a hacer la última prueba con una imagen para ya ir colocándole música esta es otra imagen ahí arrastramos colocamos desvanecer con la anterior 4 segundos ahí lo tenemos lo arrastramos esto lo hacemos justamente para que vaya en secuencia no salga todo en una sola eh, una sola toma sino vaya en secuencia justamente lo hacemos por ese motivo y este le colocamos con la anterior y aquí era 5 segundos para que el verde 4 así más fácil 4 segundos y el amarillo 5 segundos muy bien ahora lo que vamos a hacer es reproducirlo vamos a dar una vista previa para ver cómo queda ahí lo tenemos qué tal intro ahora muy importante también que le colocamos eh, alguna música. Tú le puedes poner la música que tú quieras. Lo descargas, colocas la música, la intro. Eh, yo no voy a usar una intro justamente de la película porque me saltaría copyright y, y me eliminan el video. Lo que voy a hacer es agregar sí. Vamos a darle acá a insertar. Audio. Audio de mi PC, pero yo voy a a ver una imagen, una, una música, un audio que no tenga derechos de autor, que no tenga copyright. Ok, aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es muy importante darle aquí donde dice reproducir en el fondo, justamente para que al momento de reproducir nuestro video no aparezca esta imagen. Ok, ahora sí. Reproducir en el fondo y vamos a reproducir ahora. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahí se está reproduciendo nuestro audio. Ahora sí, muy importante. Vamos a poner por acá. Ya lo tenemos. Ahora regresamos. Animaciones. Y le vamos a dar una vista previa. Primera imagen. Segunda imagen. ¿Te das cuenta cómo...? Va corriendo la línea y las transiciones van moviéndose perfectamente. Muy bien. Ahora, ya tenemos un pequeño corto de cómo hacer un video en PowerPoint. Tú puedes agregar también texto a la imagen. Claro que sí. Le das acá, insertar. Le das aquí donde dice cuadro de texto. Y aquí puedes escribir. Colocamos, vamos a ver aquí, vamos a subrayarlo para que negrita, aumentamos el tamaño, arrastramos y ahí está. Tú lo puedes hacer también. No hay ningún problema. Lo puedes hacer. Puedes poner tu, tu, tu texto. Y si no quieres también lo quitamos. No hay ningún problema. Listo, vamos a borrarlo. Ahí lo tenemos ya. Muy bien. Ahora para guardar nuestro video que hemos realizado. Simple. Archivo. Nos vamos acá donde dice guardar como, examinar, le ponemos aquí video 
en presentación de PowerPoint, si tú lo guardas de esa forma, lo que va a salir es justamente las imágenes. Desplegamos y vamos a buscar video. Acá, MPEG4. Y ahí se estaría guardando nuestro video. Vamos a minimizar. Ahora vamos a buscar en equipo, documentos. Donde se había guardado nuestro archivo. Aquí lo tenemos, video Titanic. Damos doble clic. Y ahí tenemos un video corto, pero sumamente sencillo de realizar. Tú mismo lo puedes hacer. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, manito arriba, suscríbete si no lo has hecho. En este canal compartimos todo relacionado acerca de computación. Compártelo con más. Tengo cursos gratuitos de cómo aprender desde cero de lo que es computación. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.